Bueno, primero una enorme satisfacción personal de estar aquí, rodeado de, de los vecinos, de las autoridades locales y departamentales, en, en este lugar tan privilegiado de, de, de la costa uruguaya y con tanta historia. Y lo que estamos haciendo es declarar la Rambla de Periápolis Monumento Histórico Nacional. Es un instrumento que, que se usa para poner en valor un objeto, un paisaje urbano, a veces también cosas inmateriales, como puede ser una tradición musical, que significa reconocerle un valor especial, reconocerle que se trata de algo que nos enriquece la vida, la vida como sociedad y nuestra vida personal también, y darle una protección especial, darle una protección especial para que pueda mantenerse como se mantuvo hasta ahora. Hablábamos hace un rato de que la Rambla de Piriápolis tiene más de un siglo de construida y, y siempre hablamos de, de Francisco Piria y de quienes la construyeron y a veces hablamos menos de quienes la cuidaron durante, durante un siglo y pico y eso es básicamente la comunidad local. Eh, y bueno, tratar de garantizar que el, el, el Estado en el que llegó se mantenga y que las nuevas generaciones de uruguayos, las futuras generaciones de uruguayos puedan disfrutarlas como nosotros hemos tenido el privilegio de disfrutarlas. Eh, somos un gobierno descentralizador y, y nos llamó la atención el hecho de que hay una concentración grande de declaratorias de monumento histórico en Montevideo y comparativamente pocos en, en el resto del país, y eso es una injusticia histórica. Lo, lo, los bienes que tienen valor, las tradiciones que tienen valor, las comunidades locales que cuidan sus bienes, no se distribuyen de esa manera. Y por lo tanto, estamos en, un, en una política de atender especialmente al interior y, e ir haciendo declaraciones de este tipo fuera de Montevideo. Efectivamente, esta es la tercera. Hicimos primero Malabrigo en San José, después el Sauce, el yacimiento paleontológico que hay así, y ahora estamos aquí en Viriápolis. Y nuestra voluntad es seguir por este camino para, de algún modo, compensar algo que estaba un poquito desequilibrado.